continuing with our polity series in today's video we will going to discuss about the prime minister in the earlier video we have discussed about president very important from the prelims point of view exam mein kuch aur aaye na aaye syllabus pattern kitna bhi change ho jaye par polity ke questions to aane hi hain secondly the reference or the source for this video is lakshmikant lakshmikant se is chapter ko completely cover kiya hai to is video ko dekhne ke baad aapko book mein se chapter kholna nahi padega इस वीडियो के बाहर इस चैप्टर में से कुछ नहीं आएगा इतना आई कैन श्योर जिन्होंने भी अभी तक पॉलिटी नहीं पढ़ना स्टार्ट किया है दो महीने बचा है एग्जाम में या फिर जो रिवाइज करना चाहते हैं टाइम बचाने के लिए वो इस वीडियो को देख सकते हैं सो विद इन टेन टू फिफ्टीन मिनट्स सारे मेजर टॉपिक्स को सारे मेजर पॉइंट्स को कवर करते हुए हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे ओके सो लेट स्टार्ट नंबर वन पॉइंट प्रेजिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट वाइल द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट तो हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी कि जितने भी एग्जीक्यूटिव के डिसीजन लिए जाते हैं वो प्रेजिडेंट के नाम पे लिए जाते हैं जबकि रियल अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती है सो प्रेजिडेंट इज कॉल्ड एज दी डी जियोरे एग्जीक्यूटिव वाइल दी डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव इज कॉल्ड एज प्राइम मिनिस्टर ओके यू जस्ट हैव टू रिमेम्बर द प्रेजिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट वाइल द प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट ओके नाउ द सेकंड पॉइंट इज रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट तो सारे आर्टिकल नंबर्स याद करने की जरूरत नहीं है जहां भी याद रखने वाली बात होगी वो स्लाइड्स में लिखा होगा या तो मैं एम्फोसाइज कर दूंगी या रिपीट कर दूंगी सो यू हैव टू रिमेंबर ओनली दोज ओके आर्टिकल 75 क्या कहता है आर्टिकल 75 ये कहता है कि प्रेजिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है और प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है अब किस बेसिस पे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है ये कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है हाँ कुछ हालांकि पार्लियामेंट्री कन्वेंशन हैं जो चली आ रही हैं कन्वेंशन किसे कहते हैं जो पुराने समय से हो सकते करते आ रहे हैं उसे कन्वेंशन कहते हैं तो इसमें तीन बेसिक पॉइंट्स हैं एक तो जो भी लोकसभा में पार्टी मेजोरिटी में होगी इलेक्शन के बाद उसके लीडर को प्राइम मिनिस्टर चुना जाएगा फॉर एग्जाम्पल दो लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी मेजोरिटी में थी तो उसके लीडर नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर चुना गया अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वो जो लीडर होगा वो चाहे तो लोकसभा का मेंबर हो सकता है और या फिर राज्यसभा का भी मेंबर हो सकता है जैसे नरेंद्र मोदी लोकसभा के लीडर हैं पर इससे पहले जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे श्री मनमोहन सिंह या फिर इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी तो ये राज्यसभा के मेंबर्स थे ओके सो प्राइम मिनिस्टर कैन बी अ मेंबर ऑफ एनी हाउस इधर लोकसभा और राज्यसभा एंड दैट इज अनलाइक ब्रिटेन ओके ब्रिटेन में ऐसा नहीं होता ब्रिटेन में जो लोअर हाउस होता है हाउस ऑफ कॉमन्स उसी का लीडर प्राइम मिनिस्टर बनता है इंडिया में ऐसा नहीं है ओके दैट यू शुड रिमेंबर देन द सेकेंड पॉइंट इज दी पर्सनल डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रेजिडेंट सो प्रेजिडेंट की पर्सनल डिस्क्रिप्शन दो केसेस में होती है उनको वन लेती है इलेक्शन के बाद कोई क्लियर मेजोरिटी नहीं होती तो यूजुअली उस केस में प्रेसिडेंट जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती है उससे या फिर जो क्वालिशन गवर्नमेंट मतलब किसे बोलते हैं क्वालिशन गवर्नमेंट जब दो तीन पार्टीज मिलकर क्वालिशन बना लेती है मेजोरिटी सपोर्ट लेने के लिए उसे क्वालिशन गवर्नमेंट बोलते हैं तो प्रेसिडेंट सिंगल लार्जेस्ट पार्टी या क्वालिशन को इन्वाइट करता है कि आओ सरकार बनाओ और गवर्नमेंट बनाने के बाद उन्हें एक महीने का टाइम दिया जाता है जिस एक महीने में उन लोगों को मेजॉरिटी का सपोर्ट लेके वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना होता है ओके एंड दैट वाज अ रूलिंग इन 1980 दिल्ली हाई कोर्ट तो 1980 केस में दिल्ली हाई कोर्ट के जज ने ये कहा था कि पहले जो भी पार्टी है वो आके अपनी गवर्नमेंट बना ले गवर्नमेंट बनाने के बाद उसके पास एक महीने का समय होगा जिसमें वो ये साबित कर सकती है कि हाँ उसके पास मेजोरिटी सपोर्ट है ओके देन द सेकेंड केस वेर प्रेजिडेंट हैज रिस्क्रिप्शन इज वेन जब देखिए अनफॉर्चुनेटली सडनली प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाए और कोई ऑब्वियस सक्सेसर ना हो तो उस केस में प्रेजिडेंट के पास डिस्क्रिप्शन होती है कि वो किसी को इन्वाइट करे प्रेजिडेंट प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए तो ऐसा 1984 में हुआ था जब इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी और जेल सिंह उस समय प्रेसिडेंट थे उन्होंने राजीव गांधी को अपॉइंट किया था सब जानते थे कि ऑब्वियसली राजीव गांधी सक्सीड करेंगे उन्हें जनरली देखिए ये होता है कि जब प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है अचानक तो एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को बनाया जाता है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर क्यों बनाया जाता है क्योंकि जब तक प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट अगर खाली होगी तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं हो रह सकते ठीक है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सभी रह सकते हैं जब प्राइम मिनिस्टर होगा 
और बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर के प्रेसिडेंट काम नहीं कर सकता दैट इज आर्टिकल नंबर 74 तो आर्टिकल नंबर 74 ये कहता है कि बिना प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड और एडवाइस के प्रेसिडेंट काम नहीं कर सकता प्रेसिडेंट नहीं होगा तो हमारा देश कैसे चलेगा इसलिए केयर टेकर भी अपॉइंट जाता है मेंबर ऑफ नेक्स्ट पॉइंट लेट भी अपॉइंट देख सकते हैं नाइनटीन में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो बंदा पार्लियामेंट का मेंबर हो ही हो पार्लियामेंट का मतलब नॉन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन आल्सो बी अपॉइंटेड फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर फॉर सिक्स मंथ्स भले ही छह महीने के लिए लेकिन नॉन मेंबर को भी प्राइम मिनिस्टर चुना जा सकता है तो अगर एम में आपके पास ये क्वेश्चन आता है कि क्या ये जरूरी है कि जो प्राइम मिनिस्टर है उसे पार्लियामेंट का पार्ट होना ही चाहिए उसे लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होना ही चाहिए तो उस स्टेटमेंट को हम रॉन्ग करेंगे क्योंकि भले ही छह महीने के लिए लेकिन नॉन मेंबर भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है और अगर वो छह महीने के अंदर उन छह महीने की ड्यूरेशन में उसे या तो लोकसभा का मेंबर बनना पड़ेगा या राज्यसभा का मेंबर बनना पड़ेगा अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसे छह महीने बाद पद से हटा दिया जाएगा ओके नेक्स्ट पॉइंट इज ओथ तो ओथ भी इंपॉर्टेंट है इसमें प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की ड्यूटी की ओथ सेम होती है ओथ ऑफ ऑफिस लेनी होती है उन्हें और ओथ ऑफ सीक्रेसी तो यहाँ पे दो पार्ट्स है ओथ ऑफ ऑफिस एंड ओथ ऑफ सीक्रेसी ओथ ऑफ ऑफिस में तो जनरल चीजें हैं ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू बी कॉन्स्टिट्यूशन अपहोल्ड सवर्जनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया और बिना किसी डर या फेवर के फेथफुली अपनी ड्यूटीज को डिस्चार्ज करना दैट इज द ओथ ऑफ ऑफिस और ओथ ऑफ सीक्रेसी क्या होता है फॉर एग्जाम्पल नरेंद्र मोदी इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं तो अगर प्राइम मिनिस्टर होने की हैसियत से ऐसी हैसियत से उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन या कोई भी बात पता चलती है तो उसे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी के सामने रिवील नहीं करेंगे किसी के सामने कम्युनिकेट नहीं करेंगे उस बात को अनलेस जब तक कि उनकी ड्यूटीज को डिस्चार्ज करने के लिए ऐसा करना पड़े ओके सो दैट इज द ओथ ऑफ सीक्रेसी तो ओथ ऑफ सीक्रेसी ये कौन लेता है प्राइम मिनिस्टर लेते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेते हैं और प्राइम मिनिस्टर को ओथ प्रेसिडेंट दिलवाता है ठीक है लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि प्रेसिडेंट को कौन ऑथ दिलवाता है प्रेसिडेंट को ओथ चीफ जस्टिस ऑल इंडिया दिलवाता है और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मौजूद ना हो तो सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर मोस्ट जज होगा वो ओथ दिलवाता है और प्रेसिडेंट की ओथ में इंपॉर्टेंट लाइन ये थी दैट ही इज अ डिफेंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है सो यू कैन रिवाइज दैट ऑल्सो इसके अलावा अच्छा कुछ ओथ्स और भी होती हैं इन ओथ्स के अलावा जो शेड्यूल थ्री के अंदर आती है दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट तो दैट वी विल गोइंग टू डिस्कस इन अ सेपरेट वीडियो नहीं तो आप लोग एक बार देख भी सकते हैं उसमें पांच कैटेगरीज की ओथ आती है एक तो जो यूनियन मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर लेते हैं वो नंबर वन नंबर टू जो एम या जो लोग एम के इलेक्शन लड़ रहे होते हैं वो नंबर थ्री जो एम एल एम के इलेक्शन लड़ रहे होते हैं वो लोग नंबर फोर हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट चार्जेस एंड नंबर फाइव सी ए जी ठीक है मैंने बस शॉर्ट में बोल दिया लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए आप लोग देख सकते हैं नहीं तो वी विल डिस्कस इन अ सेपरेट वीडियो फिलहाल के लिए इतना काफी है देन देन कम्स द टर्म तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं प्राइम मिनिस्टर की टर्म के बारे में नहीं लिखा है लिखा है कि इट इज नॉट फिक्स इट इज एट द प्लेजर ऑफ प्रेजिडेंट प्लेजर प्रेजिडेंट मतलब प्रेजिडेंट जब नॉट इन सकता है पर इसका मतलब ये नहीं है कि लिटरली प्रेजिडेंट जब चाहे हटा सकता है ऑब्वियसली जब तक प्राइम मिनिस्टर के पास मेजोरिटी सपोर्ट है लोकसभा में तब तक प्रेजिडेंट प्राइम मिनिस्टर को नहीं हटा सकता ओके देन कम्स द सैलरी एंड अलायंस नॉट इंपॉर्टेंट जस्ट लीव इट देन कम्स द पावर तो पावर्स के बारे में मैं बोलती जा रही हूँ आप सुन सकते हैं जहां पे जो पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा वो उसे मैं इम्फेसाइज कर दूंगी या रिपीट कर दूंगी ओके okay? नहीं तो जस्ट लिसन टू ऑल दिस तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिलेशन में क्या पावर्स होती हैं प्राइम मिनिस्टर के पास जैसे कि हमने अभी डिस्कस करा कि आर्टिकल सेवेंटी के हिसाब से प्रेजिडेंट प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पर ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है तो इसलिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अपॉइंटमेंट में प्राइम मिनिस्टर का रोल होता है देन कौन से मिनिस्टर को कौन सी मिनिस्ट्री कौन सी डिपार्टमेंट दिया जाएगा उस एलोकेशन में या रिशफल करने में प्राइम मिनिस्टर का रोल होता है फॉर एग्जाम्पल स्मृति ईरानी वो पहले मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी की थी अब वो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स की है तो वो काम भी प्राइम मिनिस्टर पीएम होता है अगर किसी बंदे से मतलब किसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिजाइन लेना हो रिजाइन मांगना हो या फिर प्रेसिडेंट को बोलना हो कि हाँ इस बंदे को डिसमिस कर दो तो वो काम प्राइम मिनिस्टर का होता है द इम्पॉर्टेंट लाइन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के नॉट फंक्शन वेन पीएम रिजाइन और डाइज 
अगर पीएम की पोस्ट खाली है पीएम रिजाइन कर दे या अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो जाती है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी नहीं फंक्शन कर सकते देन कम्स द पावर विद रिलेशन टू द प्रेसिडेंट तो हमने पिछली वीडियो में कहा था कि प्रेसिडेंट जब चाहे प्राइम मिनिस्टर से इन्फॉर्मेशन सीक कर सकता है कि बताओ एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चल रहा है सो हेयर प्राइम मिनिस्टर एक्ट इज अ प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रेजिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने क्या क्या डिसीजन लिए हैं एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड वो कम्युनिकेट करता है प्राइम मिनिस्टर सॉरी प्रेसिडेंट को राइट इसके अलावा अगर कोई ऐसा मैटर हो जिस पे एक मिनिस्टर ने डिसीजन ले लिया हो लेकिन बाकी मिनिस्टर्स ने अभी तक कंसीडर ना किया हो तो प्रेसिडेंट कह सकता है कि हाँ भाई इस मैटर को कंसीडर करो नॉट दैट इंपॉर्टेंट ओके थर्ड पॉइंट इज को ऑपरेटर बहुत से लोगों को अपॉइंट करता है बहुत सारी ऐसी पोस्ट होती है जिन्हें प्राइम मिनिस्टर जिन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है राइट right? जैसे अटॉर्नी जनरल सी यूपीएससी का चेयरमैन मेंबर्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन कमिश्नर फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन और मेंबर्स इन सब लोगों को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और प्रेसिडेंट खुद से तो कुछ करता नहीं है तो किसके कहने पे करता है प्राइम मिनिस्टर के कहने पे करता है तो इन सब लोगों के अपॉइंटमेंट में भी कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर का रोल है ओके देन कम्स द पावर विद रिलेशन टू पार्लियामेंट तो प्रेसिडेंट uh, किसी भी सेशन को प्रेसिडेंट समन करता है या प्ररोक करता है ये हमने पिछले चैप्टर uh, में डिस्कस किया था तो समन करना मतलब सेशन बुलवाना प्ररोक मतलब सेशन को खत्म करवाना तो उसके लिए एडवाइस ये प्राइम uh, मिनिस्टर करता है पार्लियामेंट सॉरी प्राइम मिनिस्टर करता है प्रेसिडेंट को एडवाइस कि हाँ अब सेशन को बुलवा लो अब सेशन को खत्म कर दो उसके अलावा अगर लोकसभा को डिजोल्व करना हो तो वो भी प्रेसिडेंट को यही रिकमेंड करता है इसके अलावा गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज होती है उन्हें भी अनाउंस करता है इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट ठीक है क्वेश्चन इनमें से नहीं आएगा कोई भी एमसी क्यू हाँ ये लाइन इंपॉर्टेंट है ये नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि प्राइम मिनिस्टर बहुत सारी बॉडीज के चेयरमैन होता है जैसे प्लानिंग कमीशन नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल इंटर स्टेट काउंसिल नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल तो इन सब बॉडीज का चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होता है तो ये आप लोग याद कर सकते हैं एक क्वेश्चन यहाँ पे और बनता है कि जो प्लानिंग कमीशन था जो कि अब स्क्रैप हो चुका है और उसकी जगह नीति आयोग आ चुका है ये क्या है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है या एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है तो इसका आंसर ये है कि ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू बनाया गया था इनको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है ओके आई एज्यूम है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी बॉडी का डिफरेंस पता होगा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब जो भी किसी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में लिखा हुआ हो जिसके बारे में फॉर एग्जाम्पल कास्ट नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कौन से आर्टिकल के अंदर आर्टिकल थ्री थर्टी एट और आर्टिकल थ्री थर्टी एट ए के अंदर आगे आती है जबकि अगर बात हम करें नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब जो पार्लियामेंट के किसी एक्ट के थ्रू बनाई गई हो तो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट आया था 1992 या 93 में आया था उसके अंडर इस नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को बनाया गया तो दैट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी ओके इसके अलावा कुछ जनरल चीजें हैं जैसे कि हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी उसमें प्राइम मिनिस्टर का रोल होता है ही इज द स्पोक्स पर्सन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट जहां कुछ भी कोई गड़बड़ हो जाती है तो हम बोलते हैं नरेंद्र मोदी मोदी जवाब दो मोदी जवाब दो सो ही इज द स्पोक्स पर्सन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट देन ही इज द क्राइसिस मैनेजर इन चीफ एट द पोलिटिकल लेवल ड्यूरिंग एनी एमरजेंसी एंड दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट दट ही इज द पोलिटिकल हेड ऑफ द सर्विसेज ओके आई थिंक वेर ऑलमोस्ट डन सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग कवर कर चुके हैं इसमें आर्टिकल नंबर जो आप लोग सेवेंटी फाइव आर्टिकल सेवेंटी फोर है सेवेंटी फाइव है सेवेंटी एट है अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो सेवेंटी फोर क्या था प्रेजिडेंट सेवेंटी फोर आर्टिकल ये था कि बिना किसी बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस और एड के प्रेजिडेंट काम नहीं कर सकता दैट इज आर्टिकल सेवेंटी फोर सेवेंटी फाइव ये था कि प्रेजिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है आर्टिकल 78 ये था कि प्रेसिडेंट जब चाहे प्राइम मिनिस्टर से इन्फॉर्मेशन सीख कर सकता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में क्या हो चल रहा है ठीक है ये तीन आर्टिकल्स आप लोग ध्यान रख सकते हैं इसके अलावा राइट पे ये कुछ लोगों के नाम है कुछ स्कॉलर्स है जिन्होंने हमारी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पर कुछ टिप्पणी करी थी नॉट दैट इंपॉर्टेंट फिर भी देख लेते हैं लॉर्ड मॉली ने कहा था ही इज द प्राइमस इंटर पैरिस प्राइमस इंटर पैरिस मतलब फर्स्ट अमंग इक्वल्स फर्स्ट अमंग इक्वल्स मतलब कि मान लो प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सब एक लाइन में खड़े हैं तो अगर सब लोग एक लाइन
तो आई थिंक विद इन फिफ्टीन मिनट फिफ्टीन मिनट्स वी हैव कम्प्लीटेड दिस वीडियो वी हैव डिस्कस ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें से बाई चांस कोई क्वेश्चन आ सकता है इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिस्कस करेंगे वो और भी छोटी वीडियो होगी उसमें सिर्फ दो चार पॉइंट्स ही हैं पाँच दस मिनट की वीडियो होगी और उसके बाद हम सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे लक्ष्मीकांत का दैट इज द पार्लियामेंट जिसमें से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं इसके अलावा आपको कोई भी डाउट्स हो कोई भी क्वेश्चन हो क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इफ यू लाइक द वीडियो हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल थैंक यू